দেখা যাচ্ছে জি ভাই দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা আচ্ছা তো আমরা মূলত যে কোনো রকম কন্ট্রিবিউশন করার জন্য ফার্স্টে আমরা যেটা করব যে আপনার মেক ডট ওয়ার্ড প্রেস ডট ওয়ার্ড জি এখানে যদি আমরা যাই আর কি এখানে আপনার সব ধরনের ট্রেনিং কোর কিংবা সব ধরনের টিমের মেইন লিঙ্ক গুলো কিন্তু এখানে দেয়া থাকে তো আমি যেহেতু আজকে আপনার কথা বলবো ট্রেনিং টিম নিয়ে সুতরাং আমি প্রথমে চলে যাব ট্রেনিং এই লিঙ্কটিতে এখন আমাদের যেটা হয় যে আপনার অনেক ধরনের ভয় কাজ করে যে আসলে কিভাবে শুরু করব মানে আপনার বোধগম্য হয় না আর কি যে কোথা থেকে শুরু করলে সুবিধা হবে কিংবা কিভাবে কি হয় মেইন কথা কি আপনার আমরা ডকুমেন্টেশন মানে এই রিসোর্স গুলো পড়ার চেষ্টা করি না তো আমি যখন ফার্স্টে আপনার গাইডেড প্রোগ্রামে যুক্ত হই তখন আমাকে ফার্স্টেই বলল যে গেটিং স্টার্টেড এই বাট এই এই লিঙ্কটাকে আমাকে ওরা দিল আর কি যে এটা ভালোভাবে পড়ো তা আমি পরে রিয়েলাইজ করলাম যে আসলে তো গেটিং স্টার্টেড এই বাটনে ক্লিক করলেই তো আমার অনেক রিসোর্স ছিল আমি কিন্তু এটাতে যাই নাই তো এরপরে আপনার যখন এখানে ঢুকলাম দেখলাম যে এখানে মোটামুটি সব ধরনের আহ ইয়ে গুলাই ইনস্ট্রাকশন গুলাই দেয়া আছে আর কি তো ট্রেনিং টিমে কন্ট্রিবিউট করার জন্য আমরা যদি এই গেটিং স্টার্টেড এই লিঙ্কটাতে আসি তখন আপনার এখানে একটা ভিডিও কন্টেন্ট আছে পাশাপাশি আপনার কমিউনিকেট মানে কন্ট্রিবিউশন শুরু করার জন্য আমাদের কি কি লাগবে এটার একটা ওভারভিউ দেওয়া ধরেন আপনার এই এই ইউআরএল এ যেতে হবে তারপরে আমাদের একটা স্ল্যাক অ্যাকাউন্ট লাগবে আর আমাদের একটা গিট হাব অ্যাকাউন্ট লাগবে গিট হাবের মেইনলি ট্রেনিং টিমের জন্য যে রিপোজিটরিটি সেটি হচ্ছে আপনার এই লিঙ্কটি তো আমি এটাতে যাব তার আগে আপনার আরো নিচের দিকে যদি যাই আপনার এখানে কিভাবে কিভাবে কন্ট্রিবিউশন করা যায় এটার একটা মানে ওভারভিউ আমরা এখানে পাবো যে আপনার ক্রিয়েটিং নিউ এডুকেশনাল কন্টেন্ট কোন একটা কন্টেন্ট আমি ক্রিয়েট করার মাধ্যমে এখানে কন্ট্রিবিউট করতে পারি তারপরে ট্রান্সলেট করার মাধ্যমে করতে পারি রিভিউ করার মাধ্যমে করতে পারি এরকম অনেকগুলো ওয়ে আছে তো আমি মেইনলি ফোকাস করি যখন আমাকে গাইডেড প্রোগ্রাম থেকে বলা হয় যে তুমি কোনটাতে ইন্টারেস্টেড তখন আমি এই ট্রান্সলেশন এই পার্টটাই সিলেক্ট করি এবং এটার মাধ্যমেই আমি আমার কন্ট্রিবিউশনটা শুরু করি তো এই গাইডেড প্রোগ্রামে আপনার আমরা যারা নতুন আছি যদি প্রয়োজন মনে করি অবশ্যই গাইডেড প্রোগ্রামে আমরা যুক্ত হতে পারি এর মাধ্যমে ট্রেনিং টিমে কন্ট্রিবিউট করার জন্য যত রকমের গাইড প্রয়োজন হয় এই সবগুলো গাইডই আমরা এখান থেকে পাবো তো আমি এই গাইডেড প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করার জন্য যে লিঙ্কটি সেটি আমি দিয়ে দিব একটা মিনিট অথবা আমি প্রথম দিকে যদি যাই এখানে আপনার গাইডেড প্রোগ্রামের লিঙ্কটা থাকে আমি খেয়াল নাই আমার হাউ টু গাইডস সরি এখানে গাইডেড প্রোগ্রাম লেফট সাইডে আমি এখানে পাবো যে আপনার গাইডেড প্রোগ্রাম নামে একটা সেকশন আছে গাইড প্রোগ্রাম হ্যান্ডবুক আচ্ছা এই লিঙ্কটা আমার কাছে কপি করা আছে আমি এটা দিয়ে দিই এখানে তো এই গাইডেড প্রোগ্রামে মূলত আপনার একজন গাইড আপনাকে ফার্স্ট ও লাস্ট পুরো প্রসেসটাই এক মাস ব্যাপী আপনাকে দেখাবে তো এই গাইডেড প্রোগ্রামে নতুন যে কেউই আপনার অ্যাপ্লাই করতে পারে এবং তাকে এক মাস পর পর নতুন সেশন শুরু হয় তখন ইনক্লুড করে নিবে নিউ কন্ট্রিবিউটর ইন্টারেস্ট ফর্ম এখানে গেলে আপনি সহজেই গাইডেড প্রোগ্রামে অংশ নিতে পারবেন অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবং পরবর্তীতে ওরা আপনাকে স্ল্যাকের মাধ্যমে জানাবে যে আপনি সিলেক্টেড কিনা তো এই হচ্ছে গাইডেড প্রোগ্রামের ডিটেলস যারা যারা ইন্টারেস্টেড তারা অবশ্যই গাইডেড প্রোগ্রামটা ফলো করে নেবেন কারণ পার্সোনালি যদি আপনি কোনো রকম কনফিউশন থাকে তো আপনি আপনার গাইড থেকে সব ধরনের সলিউশনই পাবেন আশা করি এরপরে আমি যে জিনিস যে টপিকটা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আপনার লার্ন ওয়ার্ড প্রেস এখানে আপনার এই লার্ন ডট ওয়ার্ড প্রেস ডট ও আর জি যে সেকশনটা এটা ট্রেনিং সেকশনেরই একটি সাব সেকশন বা এটি ট্রেনিং এর মেইন সেকশন যেখানে আপনার সব ধরনের লেসন গুলা কিংবা টিউটোরিয়াল গুলা পাবলিশ করা হয় ট্রেনিং টিমে যত ধরনের কন্টেন্ট ক্রিয়েট হয় সবগুলো মূলত ভিডিও কন্টেন্ট গুলো ওয়ার্ড প্রেস টিভিতে আপলোড করা হয় এবং এখানে লেসন সেকশনে অথবা টিউটোরিয়াল সেকশনে এখানে ওরা পাবলিশ করে থাকে 
তো আমরা যেটা করব যে আমাদের এই কন্টেন্ট গুলো আমাদের কন্ট্রিবিউশনের যেটা উদ্দেশ্য যে আমরা ওয়ার্ড প্রেস কে আমাদের ইউজারদের জন্য সহজবদ্ধ করে তুলবো তো আমরা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আপনার ইংলিশটা সহ বাংলাদেশের মানুষের জন্য হয়তো বা বোধগম্য নাও হতে পারে তো আমরা যেটা চেষ্টা করব যে আমরা এখানে এই কন্টেন্ট গুলাকে ট্রান্সলেট করে এই এই কন্টেন্ট গুলা বাংলায় করে ফেললে যেন বাংলাদেশি ইউজার যারা তারা যেন খুব সহজেই টপিক গুলা বুঝতে পারে এবং যারা নন টেকনিক্যাল পিপল তারা যেন তাদের প্রয়োজন মতো এই কন্টেন্ট গুলা ব্যবহার করতে পারে এবং এগুলো থেকে সুফল পেতে পারে তো এই কন্টেন্ট গুলো ট্রান্সলেট করার মাধ্যমে আমার প্রথম কন্ট্রিবিউশন শুরু এবং আমি এই একটা টপিক জাস্ট কিভাবে ট্রান্সলেট করতে হয় এটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখাবো তো এর জন্য আমাদের যেটা করা লাগবে যে ফার্স্টেই ভিউ অল টিউটোরিয়াল অথবা এখান থেকেও আপনি যে কোনো টপিক নিতে পারেন এখন এই টপিক এখানে ছয়টা টপিক হয়তো বা অলরেডি ট্রান্সলেটেড আপনি এই টপিক গুলা ট্রান্সলেট করার আগেই হয়তো বা কেউ করে ফেলেছে সুতরাং আমি ভিউ অল টিউটোরিয়ালে গেলে সব ধরনের টিউটোরিয়াল গুলাই দেখতে পাবো এবং আমি এখানে যদি নিচে স্ক্রল করি দেখব যে আপনার এখানে পঁচিশটা পেজ রয়েছে সুতরাং একটা পেজে যদি আপনার নয়টা কন্টেন্ট থাকে পঁচিশ ইন্টু নয় প্রায় দুইশো পঁচিশটা কন্টেন্ট রয়েছে তো আমি এই কন্টেন্ট গুলা ইচ্ছা করলেই ট্রান্সলেট করতে পারি তো একটা কন্টেন্ট ট্রান্সলেট করার জন্য ফার্স্টে আমাকে যেটা করতে হবে যে একটা টপিক সিলেক্ট করা এবং এমন একটা টপিক সিলেক্ট করা যে টপিকটাতে আমি কমফোর্টেবল তো কমন এপিআই সিরিজ ইন্টারন্যাশনালাইজেশন এই টপিকটা শুনলেই মনে হয় যে একটা কমপ্লেক্স টপিক কিংবা আপনার নন টেকনিক্যাল কেউ করতে পারবে না তো আমার আমি যেটা করি যে ফার্স্টে আপনার চেষ্টা করি যে একটা খুব ইজি একটা টপিক খুঁজে বের করার জন্য যেমন আপনার চোজিং অ্যান্ড ইনস্টলিং এ থিম এটা আমার ট্রান্সলেট করা অলরেডি তো আপনি এভাবে পরের পেজে গেলে আপনি আসতে ধীরে মানে সবগুলো কন্টেন্ট চেক করতে থাকলে অবশ্যই একটা ভালো টপিক পাবেন যেমন ইউজিং ব্লক প্যাটার্ন তারপর আপনার শেডিউলিং পোস্ট অ্যান্ড পেজেস এই ধরনের কমন কমন কিংবা সহজ টপিক গুলো আপনার ফার্স্টে বের করতে হবে রিসেন্টলি আমাদের নাজম সাকিব সাকিব ভাই অলরেডি উনি অনেকগুলো ট্রান্সলেশন করেছে এবং উনি ট্রেনিং কন্ট্রিবিউটর বেচও পেয়েছে ওনার ট্রান্সলেট করার টপিক এটা উনি জাস্ট লাস্ট আপনার এক সপ্তাহে এই কাজটা করেছে এই জন্য প্রপস টিমে দেখলাম যে অ্যাডমিন ওনাকে অনেক ইন্সপায়ার করেছে যে ওয়ানলি ওয়ান উইকের ভিতরে উনি খুব ভালো একটা কাজ করেছে আর কি ওই টপিক এই টপিকটা দেখার পরে আমার এটা মনে হলো তো তারপরে আমাদের যেটা করতে হবে যে একটা ধরেন আমি এই টপিকটাই ট্রান্সলেট করতে চাই হাউ টু অ্যাড টেবলস টু ইউর সাইট তো আমি এটা ওপেন করলাম এই টপিকটা পড়ার পরে আমার যদি মনে হয় যে এই এই কন্টেন্টটা আমি ট্রান্সলেট করতে পারবো সেই ক্ষেত্রে আমি আমার পরের স্টেপে যাব যে আমি অলরেডি মনস্থির করে ফেলেছি যে এই কন্টেন্টটা আমি ট্রান্সলেট করব তো এর জন্য আমাদের যেটা করতে হবে যে পরের স্টেপে আমাদের ওয়ার্ড প্রেসের যে গিট হাব যে ইয়েটা আছে রিপোজিটরিটা আছে সেখানে আমাদের যেতে হবে আমি লিঙ্কটা ওপেন করছি আমাদের গিটহাব রিপোজিটরি আমাদের ওয়ার্ড প্রেস কন্ট্রিবিউশনে অবশ্যই আমাদের তিনটি জিনিস দরকার হয় এর ভিতরে একটি হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ড প্রেস প্রোফাইল দ্বিতীয়টি গিটহাব এবং থার্ড হচ্ছে আমাদের স্ল্যাক অ্যাকাউন্ট তো গিটহাব অ্যাকাউন্টটি করার পরে আপনার এখানে এই ওয়ার্ড প্রেস স্ল্যাশ লার্ন যেই রিপোজিটরিটি রয়েছে সেটি ওয়ার্ড প্রেস ট্রেনিং টিমের জন্য ট্রেনিং টিমে যে কোনো ধরনের কাজ করার আগে ওরা এখানে একটা ইস্যু ক্রিয়েট করে এবং এটার ভিত্তিতেই কন্টেন্ট জেনারেট হয় এবং পরবর্তীতে একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সেটি সাইটে পাবলিশ করে তো আমাদের যেটি করতে হবে যে এই কন্টেন্টটি আমি যদি ট্রান্সলেট করতে চাই এই কন্টেন্টটি আগে সার্চ করে দেখতে হবে যে এই কন্টেন্টটি কি অলরেডি ট্রান্সলেটেড কিনা তো আমাদের ফার্স্টে যেতে হবে এখান থেকে ইস্যু সেকশনে ইস্যুজ আসার পরে ইজ ওপেন এটা কেটে দিতে হবে কারণ টপিকটা অলরেডি ক্লোজড থাকতে পারে তো আমি এটা ডাবল কোটের ভিতরে এই জিনিসটা সার্চ করবো একবার সার্চ করার পরে দেখতে পাবো যে এখানে যদি অলরেডি এটি ট্রান্সলেটেড হয়ে থাকে ওই ক্ষেত্রে এখানে আরেকটি ইস্যু থাকবে যে আমি এটি ট্রান্সলেট করতে চাই এই ধরনের একটা ইস্যু থাকবে 
তো এই এই টপিকটার জন্য আসলে কোনো ট্রান্সলেশন অলরেডি হয় নাই জাস্ট যেটা হয়েছে আপনার এই কন্টেন্টটা রেডি টু পাবলিশ মানে প্রথম যখন কন্টেন্টটা সাইটে ওরা পাবলিশ করে তখন একটা ইস্যু ক্রিয়েট করেছিল এবং এই ইস্যু ক্রিয়েট করার মাধ্যমে এই টপিকটা মূলত আমাদের এই লার্ন ওয়ার্ল্ড প্রেস ওয়েবসাইটে পাবলিশ করা হয় তো এখন যেহেতু আমাদের এই টপিকটা আনট্রান্সলেটেড অবস্থায় আছে তো আমাদের এটা যেটা করতে হবে যে এই একটা ইস্যু ক্রিয়েট করতে হবে যে আমাদের এই টপিকটা আমি ট্রান্সলেট করতে চাই তো এই জন্য আমাদের যেতে হবে নিউ ইস্যুজ এই সেকশনে আমি এটা অন্য একটা ট্যাবে ওপেন করব এটা সাইড টাইটেলটা আমি কপি করব এবং এখানে আপনার নিউ ইস্যুজে আসার পরে আপনার এখানে আপনি কি করতে চান এরকম একটা টেমপ্লেট পাবেন অলরেডি যে কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট তারপরে আপনার কন্টেন্ট ট্রান্সলেশন ফিডব্যাক ধর বিভিন্ন ধরনের ইস্যু ক্রিয়েট করা যায় তো আমি এখান থেকে কন্টেন্ট ট্রান্সলেশন এটা ওপেন করব এবং ওরা অলরেডি একটা টেমপ্লেট আকারে দিয়ে রেখেছে যে কিভাবে ট্রান্সলেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে তো ও ফার্স্টে কি বললো যে ল্যাঙ্গুয়েজ তো আমি বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সলেট করতে চাই ট্রান্সলেশন ফর কন্টেন্ট টাইপ কন্টেন্ট টাইপটা হচ্ছে আপনার টিউটোরিয়াল এখানে দেখবেন যে আপনার টিউটোরিয়াল টাইপ তো এই টিউটোরিয়াল টাইপটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম তারপরে কন্টেন্টের টাইটেলটা ওরা দিতে বললো নেক্সট স্টেপ আমাদের হচ্ছে যে এটার ইউআরএলটা কালেক্ট করা তো ইউআরএল কালেক্ট করার জন্য লিঙ্ক টু অরিজিনাল কন্টেন্ট এখানে আমি ইউআরএলটা দিয়ে দিব তারপরে লিঙ্ক টু অরিজিনাল কন্টেন্ট গিট হাব ইস্যুজ অপশনাল যদি কোনো গিট হাব ইস্যু থেকে থাকে সেটাও আমাদেরকে এখানে দিয়ে দিতে হবে তো আমরা এই যে এখানে সার্চ করার পরে যেটা পেয়েছিলাম অরিজিনাল ইস্যু লিঙ্ক এটা এই অরিজিনাল ইস্যু লিঙ্কটা আমি কপি করে নিব যেটার মাধ্যমে কন্টেন্টটা মূলত স্টার্ট হয় যদিও এটা অপশনাল আপনি দিলে না দিলেও প্রবলেম নাই তারপরে ল্যাঙ্গুয়েজ ইউ উইল বি ট্রান্সলেটিং এখানে আমি দিব বাংলা অথবা বেঙ্গালি আচ্ছা তারপরে ওরা জিজ্ঞেস করবে যে আপনার হ্যাভ ইউ অ্যারেঞ্জ অর ফর সামন টু রিভিউ দিস ট্রান্সলেশন ইয়েস অর নো তো এখানে দুই ভাবেই করা যায় আপনার অলরেডি যদি পরিচিত কেউ থাকে তাকে ট্রান্সলেশন রিভিউয়ার হিসেবে যুক্ত করতে পারেন অথবা আপনি স্ল্যাকেও এটার রিভিউয়ার চাইতে পারেন আমি দুইটা প্রসেসেই দেখাবো যদি আপনার রিভিউয়ারের কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে থাকে ওই ক্ষেত্রে তার ইউজার নেমটা দিয়ে দিবেন আচ্ছা হুজাইফা আল মেজবা এরকম ট্রাই করলে আপনার অ্যাট দা রেটের পরে এটা ইউজার নেমটা আসে তো এরপরে আপনার এই বেসিক ইনফরমেশন গুলো দেওয়ার পরে আপনি সাবমিট নিউ ইস্যুতে ক্লিক করবেন আচ্ছা এখন আমার এখানে আমি কোনো রিভিউয়ার অ্যারেঞ্জ করিনি মানে অ্যাড করিনি আর কি তো আমার নেক্সট যে কাজটা হবে আমি এখানে ট্রান্সলেশন ফাইলটা রেডি করব প্রথমেই এই টপিকটার জন্য তারপরে আমি এই ট্রান্সলেশন ফাইলটা এখানে অ্যাড করে দেবো একটা গুগল ড্রাইভ লিঙ্ক হইতে পারে অথবা আপনার ডেস্কটপ যে কোনো একটা ফাইল আপলোড দিতে পারেন নেক্সটে আপনার রিভিউয়ারের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে তো আমি আমার নেক্সট টাস্কে যাই যে এই এই কন্টেন্টটা আমি এখন ট্রান্সলেট করব তো আমি একটা গুগল ডক অলরেডি ওপেন করে রেখেছি যেটা আমি এখানে নিয়ে আসলাম টাইটেলটা কপি করব এবং এখানে দিয়ে দিলাম ট্রান্সলেশন নেক্সটে আমার যেটা করতে হবে এই ফার্স্ট থেকে একদম লাস্ট পর্যন্ত যত রকম কন্টেন্ট টেক্সট কন্টেন্ট এখানে রয়েছে সবগুলাই আমার ট্রান্সলেট করে এই ফাইলে রাখতে হবে এবং এটার ফাইল আমি পাবলিকলি শেয়ার করে ওই আমার গিট হাব ইস্যুতে অ্যাড করে দিতে হবে আমি প্রথম এক দুইটা প্যারা হয়তো বা করে দেখাবো কারণ সময় স্বল্পতার জন্য পুরোটা করা যাবে না তো আমি প্রথম হেডলাইনটা কপি করে নিব হেডলাইনটা দেওয়ার পরে তারপরেই পরের লাইনে আপনি বাংলা ট্রান্সলেশনটা দিতে হবে হাউ টু অ্যাড টেবিলস টু ইউর সাইট আচ্ছা আমি এখানে লাইনটা ট্রান্সলেট করি 
আপনার সাইটে টেবিল কিভাবে যুক্ত করতে পারেন তারপরের প্যারায় আমি যাব adding a table uh, allows you to organize information in an easy to read and clear way so amader ei translation korar jonno amader kichu resource ami already collect kore rekhechi je resource gulo ami obosh byabohar kore thaki er bhitore ekti hocche je amader wordpress community er je standard ba glossary glossary page ta ami ekhane add kore debo joyan bhai er shonge amar already kotha hoyeche bhai boleche je eta अपडेट एर क्या चलते वार्ड पाशीघ्रीघ्रीघ्रीघ्रीघ्रीघ्रीघ्रीघ्रीघ्रीघ्रीघ्रीघ्रीघ्रीघ्रीघ्रीघ्रीघ्रीघ्रीघ्रीघ
তো আমাদের ট্রান্সলেশন রেডি কথার কথা যে আমাদের ট্রান্সলেশনটা রেডি এবং আমার আমার কাজ আপাতত শেষ এখন আমি যে এই ট্রান্সলেশনটা করলাম এটা আসলেই ভালো হয়েছে কিনা কিংবা আপনার স্ট্যান্ডার্ড হয়েছে কিনা সেটা রিভিউ করার জন্য কিংবা আমার কোনো ধরনের যেমন অর্গানাইজ বানান এটা অর্গানাইজ শব্দটা রাখবো কিনা অন্য কোনো বেটার সমর্থক শব্দ থাকতে পারে সেই জিনিসটা রিভিউ করার জন্য আরেকজন রিভিউয়ারকে দিয়ে রিভিউ করাতে হবে এটা এক থেকে একাধিক পার্সন হতে পারে যেমন আমার একটা কন্টেন্টে দুইজন তিনজন রিভিউয়ার ছিল তো যত বেশি মানুষ কিংবা নলেজেবল মানুষ রিভিউ করবে আমাদের জন্য তো তুই ভালো আর কি তো আমরা এখন যেটা করব যে আমাদের কন্টেন্টটা রিভিউ করার জন্য একজন রিভিউয়ার খুঁজে বের করতে হবে তো রিভিউয়ার খুঁজে বের করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের এই টপিক ইস্যুর লিঙ্কটা আমি কপি করে নিলাম এবং আমরা চলে যাব আমাদের ট্রেনিং স্ল্যাকে ট্রেনিং স্ল্যাকে আসার পরে যদি আপনার অলরেডি একজন রিভিউয়ার থাকে তো ওনাকে তো ফার্স্টে এখানে আপনি অ্যাড করে নিতে পারেন ওই ক্ষেত্রে আপনার রিভিউয়ারের জন্য খোঁজ করা লাগবে না আর যদি আপনার রিভিউয়ার না থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি স্ল্যাক টিমে আসবেন এবং পার্সোনালি কোনো পরিচিত না থাকলে আপনি জাস্ট টাইপ করবেন ফ্যাকাল্টি ফ্যাকাল্টি লেখার সাথে সাথে এখানে অনেকগুলো অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অ্যাকাউন্ট মেনশন হয়ে যাবে তো এখান থেকে আমাদের যেটা সিলেক্ট করবো যে ফ্যাকাল্টি ট্রান্সলেশন কোঅর্ডিনেটর আমি দিব যে হাই ফ্যাকাল্টি ট্রান্সলেশন কোঅর্ডিনেটর আই নিড এ রিভিউ স্ল্যাকটা দেখতে পাচ্ছি না ও আচ্ছা আচ্ছা আমি স্ল্যাকটা কিভাবে শেয়ার করব নিউ শেয়ার স্ক্রিন লিংক শেয়ারটা অফ করে আরেকবার অন করেন স্ল্যাক সিলেক্ট করেন তাহলে শো হয়ে যাবে আচ্ছা আচ্ছা এখন দেখা যাচ্ছে আচ্ছা তো হাই ফ্যাকাল্টি ট্রান্সলেশন আচ্ছা আমি প্রথম থেকে আবার দেখাই যে আপনার হাই যখন আপনি অ্যাট দা রেট ফ্যাকাল্টি এটা টাইপ করবেন তখনই আপনার সব ধরনের অ্যাডমিনিট অ্যাডমিন অ্যাকাউন্টগুলো এখানে চলে আসবে এবং আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করবেন ট্রেনিং ফ্যাকাল্টি ট্রান্সলেশন কোঅর্ডিনেটর আই নিড এ রিভিউয়ার ফর দিস ট্রান্সলেশন ট্রান্সলেশন এবং এটা পেস্ট করে দিবেন এবং এখানে এই মেসেজটা দেওয়ার পরে একজন ফ্যাকাল্টি ট্রান্সলেশন অর্গানাইজার আপনার এটা একজন রিভিউয়ার অ্যারেঞ্জ করে দিবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা হয় যে ওরা পূর্ব পরিচিত কোনো একজন রিভিউয়ারকে যারা বাঙালি তাদেরকে রেফার করে এবং আপনি একজন রিভিউয়ার পেয়ে যাবেন তো ওইটা ওদের দায়িত্ব যে একজন রিভিউয়ার ম্যানেজ করা তো আমি এই মেসেজটা আপাতত দিব না কারণ আমার এই ইস্যুটা আবার ক্লোজ করে ফেলবো আর কি যেহেতু এটা টেস্ট পারপাসে করা আর কি তো আমি এটা রিমুভ করে দিচ্ছি তারপরে আমাদের যে কাজ যে এখানে আপনার হাই আই ট্রান্সলেটেড দিস কন্টেন্ট এখন একজন রিভিউয়ার আবার এখানে এই ফাইলটা সে ওপেন করবে ওপেন করার পরে সে এখানে সব ধরনের কন্টেন্ট গুলা এটা পড়বে যে এখানে কোনো ধরনের ভুল আছে কিনা কিংবা ভাষাগত কোনো উন্নত উন্নতি করা যায় কিনা কিংবা কোনো ধরনের হেল্প যদি তিনি এই কন্টেন্টের সঙ্গে করতে পারেন ওই ক্ষেত্রে উনি এটা মেনশন করে দিবেন এখন এই মেনশন ইম্প্রুভমেন্ট যে প্রসেসটা এটা মূলত গিট হবে আমরা যেভাবে করে থাকি যে আপনার ফার্স্টে যদি একজন আপনি রিভিউয়ার হয়ে থাকেন সেই ক্ষেত্রে আপনার রিভিউয়াররা করে কি যে একটা এরকম অ্যারো চিহ্ন দেওয়ার পরে এই লাইনটা আপনার এখানে সে পেস্ট করবে এবং পেস্ট করার পরে ডেস্কটপটা একটু শেয়ার করেন আসলে একটা করে উইন্ডো সিলেক্ট করলে সেইটাই শুধু থাকতেছে এখন আপনি গিটাবে গেছেন দেখতে পাচ্ছি না আমরা আপনি ফুল আচ্ছা উইন্ডো এন্টার আর কি আচ্ছা আচ্ছা একটা সেকেন্ড আচ্ছা এখন কি দেখা যায় আমি আবার স্ল্যাকে যাই আবার এখানে আসলাম আচ্ছা তো তারপরে আপনার এখানে এই লাইনটা আবার মডিফাই করতে হবে ধরেন আপনার মডিফাই করার পরে অর্গানাইজার সহজভাবে ইনফরমেশন ইনফরমেশন গুলো ধরেন আপনার এই লাইনটাই উনি আবার মডিফাই করে এরকম দিলেন যে ইনফরমেশনটা আপনি মডিফাই করে তথ্যগুলো দিতে পারেন
ساعتها এরকম আপনার স্টেপ বাই স্টেপ উনি পুরাটা কন্টেন্ট পড়বে এবং পড়ার পরে আপনার এই মডিফিকেশন গুলো এখানে দিবে দেওয়ার পরে আপনি যেটা এখানে একটা সেকেন্ড একটা এন্টার দিতে হবে এবং প্রিভিউ তো গেলে দেখতে পাবেন যে এটা আপনার আগের লাইন ছিল এবং এখানে আপনি মডিফিকেশনটা কি উনি করাতে চাচ্ছে সেই জিনিসটা এখানে দেয়া থাকবে তো আপনি এই যে এই লাইনটা দেখে আপনার এখান থেকে মডিফাই গুলো করে নিতে পারেন এবং মডিফাইটা করার পরে আপনার যখন এই পুরা ট্রান্সলেশনটা রেডি হয়ে যাবে তখন আপনার অ্যাডমিন এই জিনিসটাকে নেক্সট স্টেপের জন্য নিয়ে যাবে তো আমি আগের করা একটি ইস্যু ক্রিয়েট ওপেন করে দেখাবো যে কিভাবে স্টেপটা আসলে হয় তো আমি অলরেডি ক্লোজ একটা ইস্যুতে যাব যেটা সাকিব ভাই অলরেডি কমপ্লিট করেছে এবং আমি রিভিউয়ার হিসেবে ছিলাম তো বাংলা ট্রান্সলেশন ফর ইমেজ অপটিমাইজেশন প্রথমে উনি এই কন্টেন্টটা ট্রান্সলেট করার জন্য একটা ইস্যু ক্রিয়েট করে এবং আমাকে রিভিউয়ার হিসেবে সিলেক্ট করে এবং পরবর্তীতে উনি এই ট্রান্সলেশনটা এখানে সাবমিট করে সাবমিট করার পরে আমাকে ট্রেনিং টিম থেকে ওইভাবে মেনশন করে যে একজন রিভিউয়ার দরকার তখন রিভিউয়ার হিসেবে আমি অ্যাডমিন যে বেঞ্জামিন ইভান সে আমাকে মেসেজ করে যে তুমি কি এই কন্টেন্টটা রিভিউ করতে পারবা কিনা তো আমি লেখি যে আপনার আই উইল বি হ্যাপি টু ট্রান্সলেট দিস কন্টেন্ট ওনার তিনটা কন্টেন্ট ছিল তিনটাকে তিনটাতেই আমি রিভিউয়ার ছিলাম তো আমি এই কন্টেন্টটা করার পরে উনি আমাকে অ্যাসাইন করে ফেলে এখানে যে এই কন্টেন্টের আমি একজন রিভিউয়ার তো এই কন্টেন্টটা রিভিউ করার পরে আমি সাকিব ভাইকে কিছু মডিফিকেশান দিই যে এই মডিফিকেশানগুলো তুমি কিংবা আপনি করেন এবং এই মডিফিকেশানগুলো করার পরে আমি ভাই আই উনি জাস্ট মেনশন করে ভাই আই জাস্ট ফিক্স অল দ্য এরস ইউ হ্যাভ মেনশন কাইন্ডলি চেক লুকস গ্রেট নাও রেডি ফর পাবলিশ যখন আমি এই জিনিসটা বলি এবং তখন ওরা এই এর আগে একটা জিনিস আমাকে একটু দেখাতে হবে যে এখানে উনি অলরেডি ফার্স্টে এই জিনিসটা নর্মালি হয় না শেষের দিকে এই ড্রাফটটা ক্রিয়েট করে আর কি লার্ন ডট ওয়ার্ল্ড প্রেস ওয়েবসাইট এই ড্যাশবোর্ডে আপনাকে একটা ইউজার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে দিবে তো ইউজার অ্যাকাউন্টটা করার জন্য আপনি যখন ফার্স্টে এই ট্রান্সলেশন সেকশনে আসবেন তখন অবশ্যই আপনার এই অ্যাকাউন্টটা থাকবে না কিংবা আইডি থাকবে না আপনার নর্মাল আইডি দিয়ে এখানে লগ ইন করতে পারবেন না তো এর জন্য আমরা আবার এখানে স্ল্যাকে একটা মেসেজ দিব যে হাই ফ্যাকাল্টি ফ্যাকাল্টি অ্যাডমিন আই ট্রান্সলেটেড মাই ফার্স্ট কন্টেন্ট আই ওয়ান্ট টু ড্রাফট আই ওয়ান্ট টু ড্রাফট মাই ট্রান্সলেশন ট্রান্সলেশন প্লিজ টেক নেসেসারি স্টেপস ওর সামথিং এরকম একটা মেসেজ দিবেন মেসেজ দেওয়ার পরে ওরা আপনাকে এই ট্রেনিং যে লার্ন ডট ওয়ার্ড প্রেস ওয়েবসাইট এই ওয়ার্ড প্রেস মেইন সাইটটিতে আপনাকে একটি অ্যাকাউন্ট করে দিবে আপনার ইমেইলের অ্যাকাউন্টে এগেনস্টে এবং আপনি সেখানে এই ড্রাফটটি করতে পারবেন এই ড্রাফটটি একমাত্র অ্যাডমিন এবং আপনি ছাড়া আর কেউ দেখতে পারবে না তো এই ড্রাফটটি এসে বললো যে আই হ্যাভ অ্যাডেড ইউ টু দিস ড্রাফট পোস্ট অন লার্ন ওয়ার্ড প্রেস হ্যাঁ তো ওয়ান্স মহিবুল হ্যাজ কমপ্লিটেড দ্য ট্রান্সলেশন রিভিউ প্লিজ কন্টিনিউ ফ্রম লিস্ট ফাইভ ফ্রম টিম হ্যান্ডবুক দ্যাট মিন্স আপনার এই কন্টেন্টটা ড্রাফট করতে হবে এবং ড্রাফট করার পরে আমি যখন রিভিউয়ার হিসেবে এটা বলে দিব যে এটা রেডি ফর পাবলিশ তখন ওরা এটা সাইটে পাবলিশ করে ফেলবে এবং আপনি এই কন্টেন্ট আমি ওপেন করি এটার ইউআরএল এর আগে একটা বিএন যুক্ত করে ফেলে ওরা তো এই কন্টেন্টটি ওরা পাবলিশ করে ফেলবে এবং এর মাঝখানে আরেকটি কাজ আমি সেকশন আমি মিস করে গিয়েছি যেমন আপনার ওরা রিকমেন্ড করে যে আপনার ওয়ার্ড প্রেস টিভিতে আপনার সাব টাইটেল পাবলিশ করার জন্য এবং সাব টাইটেলটাও আপনার অ্যাপ্রুভ করার যে প্রসেসটা ওইটা আমি দেখাবো নেক্সট সবার লাস্টে হয়তো বা দেখাবো আর কি তো এই হচ্ছে আপনার একটি কন্টেন্ট ট্রান্সলেট করার পুরো প্রসেস
কারো কোনো কোয়েশন থাকলে করতে পারেন আমি নেক্সট নোট টেকার পার্টে যাওয়ার আগে জি নোট টেকিং এর পার্টটাতে যাওয়ার আগে আমি একটা জিনিস অ্যাড করে দিতে চাই ওয়ার্ড প্রেসে অনেকভাবে কন্ট্রিবিউট করা যায় তার মধ্যে আপনার এতক্ষণ যে প্রসেসটা দেখলেন এটা হচ্ছে খুব সহজ একটা কোলাবরেটিভ কন্ট্রিবিউশন মানে এই কন্ট্রিবিউশনে আপনারা পাঁচজন ছয়জন দশজন মিলে নামতে পারেন মাঠে নেমে একটা জিনিস করতে পারেন সেখানে আপনার কন্ট্রিবিউশনটা খুবই মানে কতটুকু হচ্ছে এটা ম্যাটার করে না আপনি কন্ট্রিবিউশন করেছেন এইটা ম্যাটার করে সো মহিবুল ভাই যে প্রসেসটা দেখালো এই প্রসেসটা খুবই সহজ এবং আপনি যেমন মহিবুল ভাই হুজাইফা ভাইকে এক্সাম্পল হিসেবে দিয়েছিল আমি শিওর কেউ না কেউ মহিবুল ভাইকে কোলাবরেশনে ইনভাইট করেছিল রাইট মহিবুল ভাই জি জি হ্যাঁ তো আপনারা যদি মনে করেন একসাথে শিখতে চান আপনারা কাউকে একজনকে পার্টনার হিসেবে বা দুইজন তিনজন মিলে এই প্রসেসটা শুরু করতে পারেন যেহেতু একজন মানুষ করলে নিশ্চয়ই পদে পদে কয়েকটা স্টেপে স্টেপে আপনার অন্যদের হেল্প লাগে তো আপনারা কোলাবরেটি বইতে এটা চেষ্টা করে দেখতে পারেন থ্যাংক ইউ ভাই জি আচ্ছা নেক্সট যে ইয়েটা দেখাবো আমি এখানে আপনার প্রোফাইল বেজ আমরা প্রত্যেকটা কাজের শেষে এক একটা রিকগনিশন চাই তো কিছু রিওয়ার্ড ওয়ার্ড প্রেস আমাদেরকে প্রোভাইড করে তো কোনো ট্রেনিং টিম কন্ট্রিবিউটর যে বেজটা আছে এই বেজটা পাওয়ার জন্য আপনাকে মিনিমাম তিনটি রিকেপ নোট লিখতে হবে অথবা তিনটি ট্রান্সলেশন করতে হবে তো নেক্সট যে স্টেপটি আমি দেখাবো সেটি হচ্ছে রিক্যাপ নোটস কিভাবে লিখতে হয় তো আমি এটা মিনিমাইজ করে ফেলি আমাদের ট্রেনিং টিম যখন ইউআর এল টিতে আসে তখন এখানে আপনি হোম পেজে কিছু ট্রেনিং টিম মিটিং রিক্যাপ ব্লগ পোস্ট পাবেন যে ব্লগ পোস্ট গুলো মূলত ট্রেনিং টিমে একটা প্রতি মঙ্গলবার দিন দুপুর একটা একটা ট্রেনিং মিটিং হয় সেই মিটিং এর একটা সারমর্ম এখানে দেয়া থাকে তো এই মিটিং নোট টেকিংটা খুবই সহজ আমরা শুধু জানার জানলেই করতে পারবো আর কি তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটাও খুব সহজ যারা সময়ের জন্য ট্রান্সলেশন করতে পারবেন না তারা এখানে এই স্টেপটা নিতে পারেন এবং আমার মনে হয় যে এটা খুব এফেক্টিভ একটা হয়ে তো আমি এই রিসেন্টলি যে মিটিং ছিল সেটা নোট টেকার ছিলাম আমি এটা পাবলিশ করার পরে আপনারা আমার আজকের ডিসকাশনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারবেন তো যেটা হয়েছে যে আপনার সুমিত সিং চব্বিশ তারিখে সে একটা নোট টেক করেছিল এবং সে এটা পাবলিশ করেছে আমি এটা ওপেন করব জিনিসটা বোঝানোর জন্য এই মিটিং এর একদম প্রথম থেকে আপনার শেষ পর্যন্ত যা যা অ্যাক্টিভিটিস হয় সবগুলো এখানে আপনার দিতে হবে এবং ওরা আমি মাল্টিপল নোট টেকিং করার কারণে আমি যেটা বুঝতে পারলাম যে ওরা চায় এই জিনিসটা যত সংক্ষিপ্ত হবে ততই ভালো আমরা মনে করি যে এটা হয়তো অনেক বড় অনেক বড় একটা লং আর্টিকেল লিখতে হবে ব্যাপারটা এমন না জাস্ট আপনার শর্ট যে ইয়েগুলো ডিসকাশন গুলা থাকবে সেগুলো আপনার এখানে ইনক্লুড করতে হবে তো আমি এই নোট টেকিং এর একদম ফার্স্টে এখানে আপনার স্ল্যাক লগ এ চলে যাবো স্ল্যাক লগ এ যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে ট্রেনিং টিমে ওই স্ল্যাকটা ওপেন হয়ে যাবে এখন দেখেন একটাই একটা মিটিং স্টার্ট হয় হেয়ার এট দা রেট হেয়ার দেন একটা মিটিং একটা কোড এর মতো একটা চিহ্ন দিয়ে ইজ স্টার্টিং নাও ওয়েলকাম এভরি ওয়ান টু আওয়ার উইকলি গ্লোবাল মিটিং এর মাধ্যমে মানে ইন্ট্রোডাকশনের মাধ্যমে আপনার মিটিংটা স্টার্ট হয় এবং নেক্সট লাইনে যেটা থাকে যে আপনার হু ইজ জয়েনিং আস তো এখানে আমরা সবাই যেটা করি যে আপনার একটা ইউজার নেম দিতে হয় এবং ফ্রম কোন কান্ট্রি থেকে ওটার আপনার ফ্ল্যাগটা দিতে হয় এবং আপনি পরবর্তীতে কোনো সময় যদি আপনি অ্যাটেন্ড করেন ওইটার জন্য অ্যাসেনক্রোনাইজ একটা ট্যাগ দিতে হয় আর কি তো এই জিনিসটা আমরা অনেকেই হয়তো বা আমি প্রথম অবস্থায় যেটা কনফিউজ হয়ে যাই এবং 
নজরুল ইসলাম নয়ন ভাইয়ের কাছে আমি জিনিসটা পরে ক্লিয়ার হয়ে যে ভাই এসেনক্রোনাইজ জিনিসটা আসলে কি এটা তো আমি বুঝতেছি না কিংবা আপনার ওরা ওই কোড এই ইউজার নেমটা এরকম লাল কিভাবে লিখতেছে এই জিনিসগুলা কনফিউশন থাকে তো আমি এটা দেখানোর চেষ্টা করতেছি তো মিটিংটা স্টার্ট হওয়ার পরে হু ইজ জয়নিং এই সেকশন গুলো আপনি খেয়াল করবেন যে স্টেপ বাই স্টেপ একটার পর একটা ওরা কিন্তু মেনটেন করে তো মেনটেন করার জন্য ফার্স্টে এটার একটা এরকম স্টার্টিং এ ওরা স্ল্যাক এর মেইন লকটা এখানে দিয়ে দেয় এবং পরবর্তীতে যারা যারা অ্যাটেন্ডি ছিল তাদের সবার ইউজার নেম গুলা সে এখানে কানেক্ট করে এবং পরবর্তীতে আপনার নেক্সট নোট টেকার কে হবে মানে যেহেতু এটা এভরি উইকে হয় একুশ তারিখের পরে আঠাইশ তারিখ কে হবে তো আমি এখানে কমেন্ট করেছিলাম যে আমি নোট টেকিংটা করতে চাই এবং এটাই আপনার প্রসেস যে আপনি জাস্ট এখানে একটা কমেন্ট করে দিবেন যে আমি আঠাইশ তারিখের জন্য কিংবা ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখের জন্য কিংবা বারো তারিখের জন্য আমি নোট টেকটা করতে চাই এবং যখন আপনার এটা অ্যাকসেপ্টেড হয়ে যাবে তখন ওরা আপনাকে নোট টেকার হিসেবে অ্যাকসেপ্ট করে নিবে তো আমি এখানে হু ইজ জয়নিং এর ভিতরে এখানে আপনার আসার পরে মেইনলি যারা নোট কনফিডেন্ট পাবেন না যে আমি আসলে এখনো রেডি না নোট টেকিং এর জন্য তারা কয়েকটা মিটিং পার্টিসিপেট করতে পারেন যে এখানে কি কি হয় এটা জাস্ট আপনি খেয়াল করতে পারেন তো ফার্স্টে যেটা করতে হবে যে জাস্ট আপনার এখানে কোর্ট চিহ্নটা দেওয়ার পরে ইউজার নেমটা দিয়ে দিবেন ডেব মুহিব অন ডট ও আর জি এটা যে আপনার ওয়ার্ড প্লেস ও আর জিতে ইউজার নেম সেটা আমি বলে দিলাম এবং পরবর্তীতে আমার যেটা দিতে হবে এখান থেকে বাংলাদেশের ফ্ল্যাগটা আমি সিলেক্ট করে দিব এটুকু লিখে এন্টার করলেই আপনার এখানে আপনার অ্যাটেন্ডেন্সটা হয়ে গেল নেক্সট স্টেপে আসবে যে আপনার দিস মিটিং এজেন্ডা মিটিং এর যে কি এজেন্ডা সেখানে এই গিট হাব ইস্যুটা তারা এখানে শেয়ার করবে এবং শেয়ার করার পরে নেক্সটে কিছু নতুন ইউজার যারা থাকবে তাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করাবে এবং তারা প্রতি মিটিং এ এরকম গাইডেড প্রোগ্রামে জয়েন করার জন্য কিছু প্যারাগ্রাফ দিয়ে থাকে এরপরে নেক্সটে আপনার যেটা হবে যে মিটিং নোট টেকার তো মিটিং নোট টেকারের জন্য বলতেছে যে একুশ তারিখে সুমিত নেক্সট এ নিট ভলেন্টিয়ার তো আমি এখানে একটা কমেন্ট করলাম যে আই ওয়ান্ট টু টেক নোট ফর নভেম্বর টোয়েন্টি এইট এবং এই জন্য ওরা আমাকে নভেম্বর টোয়েন্টি তে মিটিং নোট টেকার করেছিল দেন আপনার মিটিং কন্টিনিউ হবে এবং মিটিং এর ভিতরে যেই ডিসকাশন গুলো হবে এই ডিসকাশনটা আপনি নেক্সট মিটিং এর আগ পর্যন্ত এই সাত দিনের ভিতরে আপনি নোট টেকটা পাবলিশ করার সুযোগ পাবেন তো আমি আমার ড্যাশবোর্ডে যাব এবং কিছু জিনিস ক্লিয়ার করা দরকার যে জিনিসগুলো আমি অবশ্যই আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব এবং পরবর্তীতে আপনাদের অবশ্যই হেল্প হবে আমি বিশ্বাস করি আমি এখান থেকে আপনার ডেস যখন আপনাকে অ্যাডমিন অ্যাক্সেস দিয়ে দিবে তখন আপনি ড্যাশবোর্ডে এন্টার করতে পারবেন ড্যাশবোর্ডে আসার পরে আমাদের এখানে পোস্ট থেকে অল পোস্ট অ্যাড নিউ অ্যাড নিউ তে ক্লিক করা লাগবে এবং এটি টাইটেল আপনাকে দিতে হবে ট্রেনিং এই যে টাইটেলটা আমি দিয়ে দিলাম ট্রেনিং টিম মিটিং রিক্যাপ ধরেন আমি এখানে দিলাম আটাইশ নভেম্বর দুই হাজার তেইশে আমি নোট টেকার এরপর আমার যেটা করতে হবে যে এই পুরো কন্টেন্টটা এটা জাস্ট আপনার একটা টেম্পলেট আকারে সেভ করা থাকে তো আমি জাস্ট দিব নোট টেকার মিটিং রিক্যাপ রিক্যাপ ফর ট্রেনিং টিম মিটিং তো এই টেম্পলেটটা যখন আপনি সিলেক্ট করবেন তখন অটোমেটিক আপনার এখানে একটা টেম্পলেট রেডি হয়ে যাবে এবং এই এই টেম্পলেটের ভিতরে এই প্রতিটা সেকশনের কন্টেন্ট গুলো আপনাকে আপনি দিলেই পোস্টটা রেডি হয়ে যায় তো আমার ফার্স্টে যে কাজটা করতে হবে যে আমার মিটিংটা যখন স্টার্ট হয় আমি নেক্সট মিটিং এ চলে যাব
হেয়ার মিটিং স্টার্ট সো আমি এই মিটিং এর লিঙ্কটা আমাকে ফার্স্টে কপি করতে হবে এখান থেকে রাইট ক্লিক করার পরে মোর অ্যাকশনস কপি লিঙ্ক দিস মিটিং ফলোড এখানে আপনার লিঙ্কটা রিপ্লেস করে দিতে হবে সরি এটা গিট হাব লিঙ্কটা হবে স্ল্যাক এরটা হবে এখানে স্ল্যাক লং প্রত্যেকটা মিটিং হওয়ার আগে একটা ইস্যু ক্রিয়েট হয় যে ইস্যুটা আপনি এখানে পাবেন আপনি গিট হাব ডট কম স্ল্যাশ ওয়ার্ড প্লাস লার্ন এটাতে ইস্যু সেকশনে গেলে আপনি এখানে ইস্যুগুলো দেখতে পাবেন তো মিটিং যে ইস্যুগুলো এটা আপনার মিটিং এজেন্ডা নভেম্বর টোয়েন্টি এইট इंट्रोडक्शन एंडकमज जयनिंग प्लीज से हेलो एंड शेयर योर फ्लैग सामथिंग दे তো আমি যেটা করি যে আপনার এখান থেকে দেয়ার ওয়ার সামথিং এরকম কপি করে নিই আগের একটা যে কোনো একটা সেকশন আমি কপি করে নেব এখন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে মানুষ যে প্রবলেমে পরে কিংবা আমিও যে প্রবলেমটায় পড়েছিলাম যে আপনার ইউজার নেম গুলো কালেক্ট করা ধরেন এখানে আপনার ছাব্বিশ জন আসছে মোস্ট অফ দ্য পিপল দেখবেন যে আপনার ইউজার নেমটা ঠিকভাবে দিয়ে দিয়েছে কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনি ওদের ইউজার যারা নতুন তারা তাদের ইউজার নেম দিতে পারবে না যেমন অ্যাট দা রেট রবিন কুমার পাল এটা ওনার মূলত স্ল্যাকের ইউজার নেম এটা ইয়ার জন্য না মানে ওয়ার্ড প্রেস ইউজার নেম না আর কি ওয়ার্ড প্রেস ইউজার নেমটা কিভাবে আপনি বুঝতে পারবেন যে পিওপি ফক্স এখানে আপনার আমি যদি ওপেন করি প্রোফাইল শেষে আপনার এখানে পিওপি ফক্স ইউজার নেমটা দিয়ে দিলাম এবং তার ওয়ার্ড প্রেসটা ওপেন হয়ে গেল কিন্তু আপনি রবিন কুমার পাল এটা যদি আপনি কপি করেন এখান থেকে তার ইউজার নেম ওয়ার্ড প্রেস প্রোফাইলটা ওপেন হবে না এবং আপনি এভাবে যদি আপনি মিটিং রিকেপটা পাবলিশ করেন ওই ক্ষেত্রে ওরা পাবলিশ করবেন ওরা রিজেক্ট করে দিতে পারে তো এই জন্য আপনার যেটা করতে হবে ওর ইউজার নেমটা বের করতে হবে ইউজার নেমটা বের করার জন্য সহজ উপায় হচ্ছে জাস্ট ওর ইউজার নেমের উপরে স্ল্যাক ইউজার নেমের উপরে ক্লিক করতে হবে এবং এই থ্রি ডট এখানে ক্লিক করতে হবে তারপরে তার কপি মেম্বার আইডি মেম্বার আইডিটা কপি করার পরে সেম ইউজার নেমের মতো এখানে আপনি পেস্ট করে দিবেন তো যেহেতু আপনার ওয়ার্ড প্লাস অ্যাকাউন্টের সঙ্গে স্ল্যাক অ্যাকাউন্ট কানেক্টেড সো ইউজার আইডিটা এখানে দিলে ওর ইউজার নেমটা এখানে আপনি পেয়ে যাবেন সুতরাং রবিন পাল এটা হচ্ছে ওর ওয়ার্ড প্লেস ইউজার নেম এবং এই ওয়ার্ড প্লেস ইউজার নেমটাই আপনার এখানে দিতে হবে তো আমি যদি রবিন কুমার পালকে অ্যাড করতে চাই ওই ক্ষেত্রে রবিন কুমার পাল স্ল্যাক ইউজার নেমটা দেওয়া যাবে না দিতে হবে তার ওয়ার্ড প্লেস ইউজার নেম এবং এখানে আরেকটি জিনিস আমাদের খেয়াল করতে হবে যে যারা পরে জয়েন করেছে তাদেরকে অবশ্যই অ্যাসিনক্রোনাইজ হিসেবে অ্যাড করতে হবে এখান থেকে মোটামুটি আপনার অ্যাসিনক্রোনাইজ স্টার্ট হয়ে গিয়েছে সুতরাং যারা যারা অ্যাসিনক্রোনাইজ ছিল তাদেরকে আপনি অ্যাসিনক্রোনাইজ হিসেবে অ্যাড করতে হবে ওদের ইউজার নেমটা কপি করে নিব ইউজার নেম এবং ব্র্যাকেটে দিয়ে দিব এস ওয়াই এন সি তো এই একটা কমপ্লেক্স টপিক এখানে এছাড়া তেমন কমপ্লেক্স বিষয় এখানে নেই জাস্ট আপনার স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করতে হবে এবং যখন কোনো ধরনের বড় ধরনের ডিসকাশন হবে সেই ডিসকাশনগুলো জাস্ট আপনি শর্ট ফর্মে জাস্ট এখানে লিখে দিতে হবে এবং এর জন্য আমার মনে হয় যে আপনার আগের যে মিটিং নোট টেক গুলো আছে সেগুলো আপনি ফলো করলে খুব সহজেই এই কাজটা করতে পারবেন
তিনটা মিটিং রিক্যাপ করার পরে আপনি তিনটা ট্রান্সলেশন অথবা তিনটা রিক্যাপ নোট নেওয়ার পরে আপনি যেটা করতে পারবেন যে আপনার প্রোফাইলে কন্ট্রিবিউশন বেচের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কন্ট্রিবিউশন ব্যাচের জন্য অ্যাপ্লাই করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে যে ট্রেনিং টিম ব্যাচ এবং এখান থেকে আপনার ট্রেনিং কন্ট্রিবিউটার ব্যাচ এই ব্যাচে আসার পরে এখানে আপনার প্রিভিয়াস যে কন্ট্রিবিউশন যদি আপনি নোট টেকিং করে থাকেন তিনটা নোট টেকিং এর লিঙ্ক গুলো দিতে হবে অথবা আপনার ট্রান্সলেশন যদি থাকে মিনিমাম তিনটা আপনি যদি এর বেশি করেন আমাদের অবশ্যই উদ্দেশ্য থাকা উচিত নয় যে আমাদের শুধু ট্রেনিং টিম ব্যাচের জন্য আমি কাজ করবো এবং পরবর্তীতে আমি আর কোনো কাজ করব না তো আমরা অবশ্যই ট্রান্সলেশন কন্টিনিউ করতে থাকবো এবং আমার এখানে মিনিমাম ইলিজিবিলিটি হচ্ছে যে আপনার তিনটার পরে আপনি এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবং আপনার প্রোফাইলে ট্রেনিং কন্ট্রিবিউশন ব্যাচটি অ্যাড হয়ে যাবে তো এই ছিল আপাতত আমার যে দেখানোর বিষয়গুলো কারো কোনো কোয়েশন থাকলে আমরা মনে হয় নিয়ে নিতে পারি আর কি হম আচ্ছা আমি আমার কোনো কোশে নাই আমি একটা ছোট্ট জাস্ট টিপ সেট করতে চাই জি জি সেটা হচ্ছে ডিসকাশনের যেই সেকশনটা আছে সেই সেকশনে জি অনেকে যেটা করে যে হুবহু ডিসকাশনটাই কপি পেস্ট করে দিয়ে দেয় হ্যাঁ হ্যাঁ তো এইটা একটা মেজর মিস্টেক যদিও ওরা অনেক সময় এটা খেয়াল করে না চেক করার সময় সাবমিট করে দেয় কিন্তু এই জায়গাটাতে একটা জিনিস মানে এটাকে গল্পর ছলে লেখতে হয় যেমন একজন এসে বললো যে আমি এই এই বিষয়টা এইভাবে মানে সে একজন একটা বর্ণনা করলো তারে আরেকজন রিপ্লাই দিল তখন ওইটা লেখতে হয় এইভাবে যে উমুক সেইড বা উমুক টোল্ড এই ব্যাপার বা উমুক মেনশন বা ওইটা সে অ্যানাউন্স করছে আর উমুক এসে এই জিনিসটা রিপ্লাই করছে মানে একটু গল্পের ছলে এটাকে এস এ কন্টেন্টের মতো দেওয়া মানে এটা হুবহু কপি পেস্ট করা থেকে বিরত থাকা এটা করলে জি যেটা হয় যে ব্লগের ওই যেহেতু ওদেরও এই এগুলা র্যাঙ্কিং এর একটা ব্যাপার আছে এসু ফ্রেন্ডলি হওয়ার ব্যাপার আছে এইগুলা আর কি ক্রস করে আচ্ছা ঠিক আছে এই পর্যন্ত আর কি থ্যাংক ইউ হ্যাঁ ভাই যেটা বলতে চাচ্ছে আর কি যে লুকিং ফর ভলেন্টিয়ার্স এই সেকশনে আমি কমেন্ট করেছিলাম ইন্টারেস্টেড ইন অডিশন আওয়ার অডিটিং আওয়ার ট্রেনিং টিম হ্যান্ডবুক তো এখানে উনি জাস্ট আপনার এইখানে বড় একটা ডিসকাশন ছিল হয়তো আপনার পঁচিশ তিরিশ লাইনের এটা জাস্ট উনি সামারাইজ করে জাস্ট আপনার এই এতটুকু দিয়েছে আর কি তারপরে যে লাইন ছিল এখানে মোটামুটি আপনার দশ পনেরো লাইনের একটা ডিসকাশন ছিল আর কি তো এরকম বড় যে ডিসকাশন গুলো হবে জাস্ট আপনার এটা সার সারাংশ বা সার মর্মটা আমাদের নিতে হবে আর কি থ্যাংক ইউ চয়ন ভাই এই পর্যন্ত আমার মোটামুটি প্রিপারেশন ছিল আমি আপনাকে বলবো যে আপনি বাকি এটা হ্যান্ডেল করেন জি ধন্যবাদ মহিবুল হক ভাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে আপনি কনসিস্টেন্টলি আপনার যে লার্নিংটা যেভাবে শিখেছেন আপনি সেভাবেই ডেলিভারি করছেন এইটা হচ্ছে অথেন্টিক যে আপনি নিজে নিজে শিখে করছেন আপনি অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট কথা বলছেন যেটার সাথে আমি ফুললি অ্যাগ্রি শুরুতে যে কথাটা বলছেন আমরা আসলে এই গাইড গুলো বা হ্যান্ডবুক গুলো পড়তে চাই না এটা দেখলে আমরা ভয় পাই ইলেকট্রিক শক পাই যে কারণে আমরা এগুলোর থেকে দূরে থাকি কিন্তু সবচেয়ে মানে আইরনিক ফ্যাক্ট হচ্ছে যে কেউ যদি যে কোনো টিমের হ্যান্ডবুকটা একবার একটু স্ক্যানও করেন স্ক্যান জি করা বলতে জাস্ট মেন মেন জিনিসগুলো টাইটেল গুলো পড়েন তাহলে ফিফটি পার্সেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং চলে আসে অবশ্যই কিছু কমপ্লেক্স ব্যাপার থাকে যেগুলো হচ্ছে করে শিখতে হয় যেমন যে কন্টেন্ট ট্রান্সলেশনের যে প্রসেসটা এটা আপনি একবার করলে শিখে যাবেন কিন্তু আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত একবার না করতেছেন আপনি শিখতে পারবেন না